Inter vende jogador para o Botafogo, recusa a oferta por Maurício e eu vou te contar também a história de um italiano que quase foi campeão mundial pelo Inter. É muita coisa nesse vídeo, né? Então espera a vinheta e vem comigo! Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal Te Liga. Tem muito conteúdo nesse vídeo, história, mercado da bola. Então já me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações e te inscreve. Nós somos mais de 7.200 inscritos aqui no canal. Depois que acabar esse vídeo, eu sei, você vai passar na KTO que nos dá essa força imensa e vai lá pelar o sueco, tirar a grana deles apostando porque você é bom de palpite, né meu galo? Então faz o seguinte, acessa kto.com, cria uma nova conta para usar o código marinho, que é o meu nome, e aproveita e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito, porque daí... Se não der certo, esses 20% voltam para tua conta. Não esquece, kto.com. Tem um monte de odd muito louca lá. Quem é que vai ser campeão brasileiro? Quem vai ser o artilheiro do brasileiro? Quem vai ser o jogador com mais assistências no brasileiro? Tá chovendo free bet na KTO, porque o brasileirão começa nesse fim de semana. Então é isso, kto.com. E agora bora falar do Inter. Porque o Inter vendeu um jogador para o Botafogo, mas não foi ninguém que vá desfalcar o elenco do Mano Menezes. Eu tô te contando que hoje o Fogão oficializou a compra do Vitor Cuesta, que já estava no Botafogo, mas emprestado. E o que, que isso significa para o Inter? Receber 500 mil dólares do Botafogo, colocar essa grana no bolso e na contagem tão necessária de dinheiro com vendas de atletas até o fim do ano. O Cuesta renovou com o Botafogo até o fim de 2024. De qualquer forma, ele não ficaria no Inter. Essa compra foi feita mais para o Botafogo afastar o Bahia, que também queria a contratação do zagueiro argentino. Então é isso, o Inter vendeu o Cuesta para o Botafogo, botou uma grana no bolso, ele não seria aproveitado no Colorado e tá todo mundo feliz nessa história. Menos o Bahia, que não vai receber o jogador. O Inter também recusou a oferta do Bragantino pelo Maurício. E eu esses dias fiz um vídeo aqui no canal sobre o Maurício e o Johnny dizendo e repito que eles vão ser vendidos. E eu falei naquele vídeo que o negócio mais próximo do Inter de ser concretizado nesse finzinho de janela era essa situação do Maurício. Hoje eu te atualizo e digo, ó, não vai rolar. Nessa janela de transferências o Inter não deve fazer mais nenhuma movimentação, nem de chegada, nem de saída. Tudo para a próxima. Daí sim o Johnny vai ser vendido, o Maurício possivelmente também, o Ener Valencia vai chegar e outras coisas vão acontecer. A próxima janela acontece em julho. O Maurício permanece no Inter porque o Colorado não gostou da oferta do Bragantino. Os valores não atingiram o que o Inter espera receber pela sua fatia de 50% dos direitos econômicos do jogador. O Inter quer ali entre 6 e 8 milhões de euros apenas pela parte dele. E então o Maurício ou o próprio Cruzeiro, alguém vai ter que abrir mão de parte de dinheiro para que o Inter permaneça com esse naco sobre o Maurício. Por sinal, houve uma pesquisa divulgada recentemente pelo Observatório do Futebol do CIES, que é um centro de informação e estudo do esporte, né? que colocou o Maurício e o Johnny na lista dos 100 jogadores sub-23 mais valiosos fora das cinco grandes ligas do futebol europeu. O Maurício está avaliado em 17 milhões de euros e ocupa a posição número 37 na lista. Já o Johnny, avaliado em 13 milhões de euros, ocupa a posição número 60 na lista dos 100 jogadores sub-23 mais valiosos fora das cinco grandes ligas. O melhor brasileiro dessa lista é o Yuri Alberto, que passou pelo Inter e hoje está no Corinthians. Para fechar esse vídeo, eu quero te contar uma história. Porque se vocês ainda não sabem, eu vou contar, acho que muita gente já sabe, eu trabalho no site UOL, o portal UOL, né? Que, enfim, trabalho com o Inter, com o Grêmio, com informações gerais, reportagem especial e tal. Hoje à tarde eu participei do programa UOL Sport Entrevista e o entrevistado era o Éder, atacante brasileiro nacional, naturalizado italiano 
que passou pelo São Paulo recentemente, está no Criciúma, foi campeão catarinense pelo Criciúma, e na Europa jogou na Sampdoria, no Chievo, no Empoli, no Frosinone, jogou principalmente na Inter de Milão e na seleção italiana porque conseguiu dupla nacionalidade. Jogou Eurocopa, jogou eliminatórias da Copa do Mundo, tem muito sucesso na carreira o Éder. E entre uma coisa e outra, nessa entrevista ele contou que quase jogou no Internacional em 2006. Ele saiu do Criciúma no fim de 2005 e tinha uma proposta do Inter em mãos para reforçar o Colorado, que depois viria a ser campeão do mundo, né? Porque ganhou a Libertadores 2006 e ganhou o Mundial no fim do ano do Barcelona. Ele só foi para o Empoli da Itália porque empresários que trabalhavam no Criciúma tinham essa boa entrada no futebol italiano e fizeram força para levar ele para lá. Ele até gostaria de ter jogado no Internacional, foi o que disse o Éder, que acabou não acontecendo. O que, que tu acha que ia acontecer, hein? Tu acha que ele ia contribuir com aquele time depois de ter ido bem no Criciúma, quem sabe? Ele era um menino, estava ali com 19 para 20 anos e seria integrado ao elenco que fez tanto sucesso. Não sei no lugar de quem, de repente o Léo, aquele que jogou no Inter nessa época também, o Inter tinha tanta gente, Mossoró, tinha uma galera chegando ali para os lados do ataque, atacantes de velocidade e drible. Enfim, o Éder se tivesse explodido no Inter, evidentemente que contribuiria porque ele fez muito sucesso na Europa. Isso é uma curiosidade que ele contou hoje nesse programa e eu resolvi trazer aqui para o canal. Então clica no vídeo que apareceu na tua tela e daqui a pouco eu volto com mais conteúdo para você. Tchau!